A Guerra das Correntes foi uma série de eventos em torno da introdução de sistemas de transmissão de energia elétrica no final da década de 1880. De um lado estava Thomas Edison, que defendia o uso em larga escala da corrente contínua, e do outro, Nikola Tesla, que, ao contrário, defendia o uso da corrente alternada de alta tensão. O desfecho dessa disputa épica, como sabemos, foi favorável à Tesla, e o fator-chave para o seu triunfo foi um dispositivo magnético, útil para converter tensões, o indispensável transformador elétrico. É dele que esse vídeo vai tratar. Olá pessoal, eu sou eu, Filete, sou físico e trabalho na Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindos ao Verbo Científica. Invista no seu conhecimento, saiba mais como as coisas funcionam. Então, se inscreva no canal e ative o seu sininho para receber mais conteúdos sobre as leis que governam o mundo. Uma das aplicações mais importantes da autoindução e da indução mútua, que vimos no vídeo anterior, ocorre em um transformador. Um transformador é um dispositivo que é usado para baixar ou elevar uma tensão alternada. Em aplicações elétricas, muitas vezes é útil poder alterar a tensão de um valor para outro. Por exemplo, linhas de alta tensão podem operar em tensões tão altas quanto 750 mil volts. Mas antes que essa energia elétrica possa ser usada em casa, ela deve ser baixada para 127 volts. Da mesma forma, os 127 volts de uma tomada de parede podem ser baixados novamente para 9 ou 12 volts para alimentar a bateria de um celular. Por outro lado, alguns equipamentos, como as antigas TVs de tubo, precisavam que a tensão fosse elevada de 110 para 15 mil volts, necessários para que o aparelho funcionasse. Além disso, Frequentemente, para tornar um eletrodoméstico compatível com sua rede elétrica, é conveniente alterar a voltagem de saída de 220 volts para 127, ou vice-versa. Para todas essas conversões de tensão, é o transformador que faz o serviço. O transformador consiste de duas bobinas, dois enrolamentos eletricamente isolados um do outro, mas enrolados no mesmo núcleo. Uma bobina primária e uma bobina secundária, cada qual com um certo número de voltas no fio. Aqui, a bobina primária é aquela que está conectada a um gerador. O núcleo da bobina é tipicamente feito de um material como ferro, com uma permeabilidade relativa muito grande. Isso mantém as linhas de campo magnético quase completamente dentro do núcleo, que se magnetiza fortemente, levando a um drástico aumento na indutância mútua das duas bobinas. A corrente alternada na bobina primária estabelece um campo magnético variável no núcleo de ferro que aumenta muito o campo magnético e conduz as linhas de campo para a bobina secundária. Se o núcleo é bem projetado, quase todo o fluxo magnético que passa pela bobina primária também vai passar pela bobina secundária. Como o fluxo através das bobinas é variável, então a força eletromotriz será induzida em ambas as bobinas de acordo com a lei de Faraday. Embora a força eletromotriz induzida em ambas as bobinas são dadas em função do mesmo fluxo, elas são proporcionais ao número de voltas em cada uma. Assim, se nós dividirmos uma equação pela outra, o fluxo cancela e nós obtemos que a razão entre as forças eletromotrizes induzidas é igual à razão direta entre os números de espira em cada bobina. Essa é a equação do transformador. Assim, uma relação de espiras de, digamos, 8 para 1 implica que a bobina secundária tem 8 vezes mais espira que a bobina primária. Por outro lado, uma relação de espiras de 1 para 8 implica o contrário, que a secundária tem 1 oitavo do número de espiras da primária. Num transformador de alta qualidade, a resistência das bobinas é desprezível, de modo que a força eletromotriz em cada uma é essencialmente a mesma que a sua tensão. Com isso, a equação do transformador pode ser escrita em termos das tensões terminais. Então, se o número de voltas na bobina secundária for menor que o número de voltas na bobina primária, a tensão será reduzida. Nesse caso, nós lidamos com um transformador abaixador de tensão. Por outro lado, se o número de espiras na bobina secundária for maior, a tensão é aumentada. E daí, nós estamos lidando com um transformador elevador de tensão. Antes que você comece a pensar que transformadores liberam mais energia do que consomem, o que violaria o princípio da conservação da energia, é bom saber da história completa. Como a energia deve ser sempre conservada, a potência média no circuito primário 
que é dada pelo produto entre a corrente e a tensão, deve ser a mesma que a potência média no circuito secundário. Isso implica que a razão entre as correntes nas bobinas primária e secundária vai ser inversamente proporcional à razão entre as correspondentes tensões. Dessa forma, se a tensão aumenta, a corrente diminui. Por exemplo, se o número de espiras na bobina secundária for o dobro do número de espiras da bobina primária, então o transformador vai dobrar a tensão do circuito secundário e, ao mesmo tempo, vai reduzir pela metade a corrente, o que é consistente com o princípio da conservação da energia. O uso do sistema de alta tensão de Tesla permitiu que um sistema de corrente alternada transmitisse energia da estação geradora para distâncias mais longas, de forma muito mais eficiente, com muito menos perda de potência que o sistema de correntes contínuas de Edison. Como a resistência de um fio é diretamente proporcional ao seu comprimento, então quanto mais longo for o fio, maior será a dissipação da energia. Assim, quando a energia elétrica é transmitida a uma grande distância, a resistividade finita dos fios que transportam a corrente se torna muito significativa. Pense, se o fio conduzido corrente dissipa uma potência como calor residual que depende do quadrado da corrente elétrica, então uma maneira óbvia de reduzir essa perda de energia durante a transmissão é reduzir a corrente. De fato, para a transmissão de energia de longa distância, é desejável usar a menor corrente possível associada à maior tensão possível. Isso reduz as perdas nas linhas de transmissão, permitindo uma transmissão elétrica com a máxima eficiência, economizando muitos recursos tanto para as empresas de energia quanto para o consumidor. E é aqui que o transformador mostra o seu valor. Numa situação típica, uma usina produz uma tensão de 12 mil volts. Essa tensão é então aumentada em 20 vezes para 240 mil volts por um transformador elevador 20 para 1. A energia em alta tensão é enviada pela linha de transmissão de longa distância. Quando chega à cidade, a tensão é reduzida cerca de 30 vezes para cerca de 8 mil volts em uma subestação por um transformador abaixador de 1 para 30. Antes de qualquer uso doméstico, a tensão é reduzida ainda mais para 220 ou possivelmente 127 volts por um outro transformador abaixador, que geralmente é montado em um poste. A energia, então, é distribuída aos lares que a consomem. Note que mesmo a tensão relativamente baixa fornecida por uma tomada de parede doméstica é muito alta para muitos dispositivos eletrônicos. Por isso, é necessário um transformador abaixador adicional. Este é o papel dos adaptadores, usados para recarregar um telefone celular ou um laptop a partir da linha de tensão. Esses adaptadores contêm um transformador abaixador que converte a tensão da linha em um valor ainda mais baixo, normalmente de 13 a 12 volts. Finalmente, você poderia se perguntar por que Edison também não usou os transformadores no seu sistema, já que eles foram tão úteis para a Tesla. Para ver que isso não é possível, lembre-se que a operação de um transformador depende de um fluxo magnético variável para criar uma força eletromotriz induzida na bobina secundária. Se a corrente é constante em direção e magnitude, como é o caso da corrente contínua, então simplesmente não haveria força eletromotriz. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, já dê um like e assine o canal. Tenha verde científica. Abraço e até a próxima.